Siamo a Vallone Cesarano dove c'è stato l'altro giorno un'ulteriore frana, come vedete dalle immagini che sta producendo il nostro operatore Francesco. Fortunatamente la strada è stata già ripulita, ma potete vedere dalle immagini il muraglione che è stato diverto dall'immenso fango e terra che è scesa giù, più il guardrail che sta qua sopra, mucchiato qua sopra. Danni rilevanti, danni rilevanti alle strade, alla circolazione, qui a Cesarano come anche giù a Tramonte, a Pugara di Tramonte. Fortunatamente qui è stato possibile rimuovere la terra mentre è più difficoltoso giù a Pugara. Siamo sulla frana a Tramonti, in frazione Bucara. Fortunatamente, dico fortunatamente, non c'è scappato il morto, non c'è scappato il ferito. La frana ha causato sì danni ingenti, ha bloccato il traffico per maiori, ma almeno in, in vite umane non ha colpito nessuno. I lavori sono lenti anche perché il tempo non è proprio dei migliori. Vedete c'è stato un distacco a metà della spalla di montagna da cui è scesa questa massa di fango, di terra e detriti vari. Detriti che poi sono scivolati giù portando con sé anche il parapetto della strada in questo vallone di circa 20 metri di profondità. I lavori si sono già apprezzati, vedete qui c'è un, un mezzo un automezzo, una pala meccanica che ha già ripulito una parte della strada, non si può ripulire ancora perché chiaramente stando là sotto si corre il rischio che i detriti, il fango scenda ancora giù e quindi bisogna tutelare comunque anche le persone che stanno lavorando. L'intervento chi lo ha fatto? Beh, gli amministratori ringraziano la protezione civile, la Croce Rossa, ma innanzitutto il genio civile che si è attrezzato e ha dato manforte, è intervenuto subito su questo tratto di strada per poter dare una mano all'amministrazione. Parliamo, fatemi fare nome e cognome, del, eh, di Giancarlo Giordano, che è un funzionario del Geno Civile Nocerino, che ha fatto in maniera che si intervenisse subito. La ditta sta qui a lavorare, noi vediamo i dipendenti, i responsabili della ditta che sta facendo i lavori, sta qui in stanno già lavorando nella parte alta non so se il nostro operatore vi ha fatto vedere perché lassù in cima c'è un sentiero sul quale loro stanno lavorando poi i lavori si dovrebbero svolgere in cordata per vedere un poco di sistemare la spalla di montagna che è franata e laddove si deve far scivolare giù il fango beh ci deve essere qualche uomo o più di un uomo che devono fare in maniera che quel quella parte che ormai ha subito il distacco scenda giù, non causando danni, ma pronti poi ad essere rimossa, rimossa sempre dalle macchine che stanno qui. Dovremmo a breve, eh, quando dico a breve si tratta comunque delle giornate, perché il tempo come vedete sì, sì, è incerto, ancora. piove e è continuato a scendere ancora del materiale rispetto a ieri dalla, dal fronte della frana, eh, si è immaginato di poter a breve aprire almeno a senso unico alternato il, la, 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 il tratto di strada interessato. L'intento eh, anche dei tecnici della provincia eh, e dei tecnici del genio civile è proprio quello di eh, permettere eh, che ci sia il passaggio a senso unico alternato. Quindi nel giro di pochi giorni credo che si riuscirà a raggiungere questo risultato. Che già di questi tempi trovare i fondi, eh, iniziare i lavori certo. immediatamente è quasi un sogno, visto le lungaggini burocratiche a cui siamo sottoposti in ogni occasione per la anche minima attività. Rimane la criticità di questa strada. Stamattina abbiamo fatto un primo sopralluogo addirittura con il drone per capire un attimino da dove poter partire se c'erano effettivamente c'era bisogno di partire da sopra. È chiaro che noi inizieremo un lavoro con i rocciatori, la ditta è specializzata in questo, però ci vogliono le condizioni. Al momento le condizioni per poter salire non ci sono. sono. L'intento nostro come amministrazione, ma penso di tutti, 
tutti gli organi competenti è quello di aprire al più presto per non creare disagi ai cittadini. È ovvio che sarà riaperta la strada quando ci sarà la sicurezza per tutti e nel momento in cui voglio dire, ci sono le condizioni.